Bom dia, segunda-feira, estamos aqui para mais um papo de consultório. E, e hoje eu queria aproveitar uma dúvida que uma amiga me mandou, que ela leu uma frase que dizia que a preocupação é um exercício do ego. Quanto mais preocupada eu estou, mais ativo está o meu ego e menos a minha, vamos dizer assim, a minha essência, a minha parte espiritual, a tá? minha fé. E ela não entendeu né, por que, que preocupação tinha a ver com o ego. Então vamos lá. Primeiro, a palavra pré-ocupar-se é ocupar-se antes. Então quando eu fico pré-ocupada com alguma situação, eu gasto uma baita de uma energia mental, emocional, pensando e buscando soluções para algo que ainda não é hora de eu agir. Porque se eu estou pré, eu estou sofrendo antes. Então vamos numa preocupação bastante corriqueira, preocupação com situação financeira. Então se eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho aquele dinheiro, eu fico lá, passo a noite inteira pensando pré-ocupada. Mas durante a noite, o que, que eu posso fazer de real, de concreto, para pagar aquela conta? Nada, certo? Então, o que, que eu estou fazendo pré-ocupado? Eu estou desperdiçando uma energia que vai ser valiosa, que seria valiosa para mim no dia seguinte, quando realmente eu poderia ter alguma ação efetiva para buscar uma solução. Então, quando a gente parte do princípio que não existe problema sem solução, Cada problema que vem para mim, nada mais é que um desafio, que a vida, que a sabedoria está trazendo ao meu encontro para despertar alguma potencialidade que eu já tenho. Por exemplo, se a gente cria uma charada, essas brincadeiras de, de jovem, né, de criança, uma charadinha, quando eu crio a charada, eu já tenho a resposta para aquela charada. A pessoa né, que vai ser questionada, que que vai ouvir a charada, não sabe a resposta, mas a resposta já existe, não existe charada sem resposta. Então também não existe problema sem solução. Só que quem é que sabe essa resposta da charada? Fui eu que a criei. Quem sabe a solução do meu problema? Também sou eu, que, porque fui eu que o criei. Só que não esse eu mental que está aqui fora, mas aquela sabedoria interna, Aquela sabedoria que habita o profundo do meu ser e que é preciso aquietar a mente para que eu possa ouvir essa resposta. Então, no momento em que eu fico preocupada, gastando tensão, buscando solução para algo, eu estou buscando aquilo fora de mim. Eu estou pensando lá fora, ao invés de silenciar, partir do princípio que eu já tenho a resposta e que eu só preciso achar o caminho para acessá-la. E o caminho vem sempre da entrega. Né? Eu costumo falar em universo, na verdade a palavra correta seria a Deus, mas cada um tem uma forma de expressar sua crença, então eu acabo usando uma palavra um pouco mais neutra, mas é Deus. Né? Esse Deus que habita o meu interior, que habita o seu interior e que já tem a solução para todas as situações da nossa vida, o caminho já está mais do que claro para ele. Nós é que não sabemos ler as respostas. Então, por que, que preocupar-se é do ego? Porque o ego é essa parte minha que tem a ilusão de que eu faço, eu resolvo, eu, 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 eu. Quando eu tiro esse eu da frente, quando eu tiro o ego da frente e deixo esse Deus do meu interior agir, eu acabo com a minha preocupação e entrego os problemas na mão do Criador. E digo para ele, olha, eu sei que a sabedoria está aqui, me ajuda a quietar a mente, me ajuda a quietar esse barulho interno para que eu escute o que eu devo fazer. E aí, com essa entrega, eu não vou ter desgaste energético, eu não vou ficar tensa. Na tensão, a gente não enxerga. Sabe quando você está procurando um objeto em casa? Você abre os armários, você está ansioso, você procura, procura, procura e você não acha de jeito nenhum. Né? Aí você desiste. Aí passa um dia, dois dias, de repente você abre uma gaveta, aquilo que você estava procurando está ali, visível. Né? A gente, quando era criança, brincava, ah, o saci escondeu. Porque estava ali, mas eu não fui capaz de enxergar porque eu estava tensa, ansiosa pela busca. Essa ânsia faz com que eu não consiga encontrar. A mesma coisa são as situações da nossa vida, seja qual for a dificuldade que eu esteja vivendo, a gente tem as respostas dentro de nós, mas se eu vou para a ansiedade, eu não sou capaz de visualizar essa resposta. Então seja o que for que você estiver vivendo hoje, seja uma situação material, 
afetiva, familiar, espiritual, o que for. Lembre-se, toda charada já traz em si a resposta. Todo desafio da vida tem a finalidade de despertar a sabedoria do seu interior e dentro de você a resposta já está gravada. Então, ao invés de ansiosamente passar uma noite preocupada, só pensar naquilo, não conseguir se divertir, o caminho é exatamente o oposto. Silencia, aquieta. Né? Isso é o caminho da meditação. Silenciar, aquietar, entregar absolutamente tudo das mãos desse Deus interno que tem as respostas para você. Vejam, isso não é apatia. Eu não estou dizendo para você, cruze os braços e deixe as coisas acontecerem. Não é isso. Mas, haja na hora de agir. Não se preocupe, não pense antes da hora certa. Tá? E, além disso, quando você realmente faz esse aquietamento e se entrega, você tem a orientação correta na hora correta. Mas veja bem, a orientação vai vir na hora que você tiver que agir, não antes. Como a gente tem uma confiança meio abalada, a gente quer no meio da madrugada saber o que, que a gente vai fazer no dia seguinte para resolver a situação. Não, entregue e saiba que no dia seguinte, na hora necessária, você vai ter a instrução correta e vai ter a ação correta para que as coisas se clareiem e o resultado melhor seja obtido. Isso vem, brota naturalmente do nosso interior quando a gente aprende a quietar, confiar e entregar. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para essa semana para vocês. Né? Eu sei que é um desafio para você, para mim, para todos nós. Quando a gente percebe, bobeou, a gente já está se preocupando. Né? Mãe, eu sou mãe, né? eu falo, mãe é um ser louco por natureza. Mãe se preocupa, a gente sofre desnecessariamente, mas não só é desnecessário, como é maléfico. Ao invés de sofrer, vamos aprender. Silencia, se aquieta, saiba a resposta vem e não é através do ego que você vai chegar lá não é através do orgulho não é não é através da vaidade da ilusão de que através da minha inteligência do meu poder da minha força eu vou resolver qualquer coisa não é através da sabedoria que flui através de mim é através da orientação que vem através de mim se é através é porque ela não vem de mim ela vem de Deus, ela vem desta sabedoria maior, ela vem desse amor infinito que naturalmente nos caminha para a felicidade. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa e manda os recadinhos para mim, manda suas sugestões, que papo de consultório que você quer ter comigo, né? pode mandar inbox ou escrever aqui mesmo nos comentários. Se puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito e a gente vai mantendo contato. Muito obrigada!